Buenas noches, Pierre. ¿Y ahora por qué estamos a luz de vela? Es miércoles místico, señor Gaviño. Cierto, cierto. Te espero en la mesa. Córrele, que ya vamos a empezar. Madame, ¿ya terminó con la tabla de picar Ouija? ¡Qué desesperada sabandija! ¡Un momento más! ¡Hold up! ¿Y quedó ya todo se ha sonado? Como digas, como digas, Dimas, las leyendas están en el horno. Así es, Chepi. ¡Vamos ya! Le entrego nuestro menú místico y bienvenido a... El Ajo. Estamos en todos los moles. Bienvenidos, queridos comensales, a este ajo de mi árboles místico. Y el menú del día de hoy es sumamente profético. Estaremos iniciando nuestra entrada. Benjamín Solari Parravicini. Dosier abierto a todos ustedes. Para nuestro entremés tendremos la leyenda. Un muerto te acompaña de nuestra queridísima Úrsula y para nuestro plato fuerte, Dosier Parravicini, Dosier Londres 2012, Dosier, ¿qué va a suceder más adelante? Así que queridos comensales, los dejo en la mejor compañía posible con nuestros invitados de honor, dándole ese sazón místico y expandiendo nuestra aura. Eduardo y Verónica, de Aura Mágica. Y por supuesto, con nuestro anfitrión, el señor Salvador Gaviño Romero. ¡Comenzamos! Muy buenas noches queridos comensales, bienvenidos a la mesa número uno del ajo, donde el día de hoy, pues los platillos vendrán sazonados con algunos elementos que probablemente nos hagan caer en estados alterados de conciencia y poder ver el futuro, dibujarlo, explicarlo con frases breves, o al menos eso intentaremos revivir queridos comensales. Como lo vivió Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus latinoamericano, el profeta contemporáneo, aquel pintor que en realidad nos ha dejado sorprendidos, incluso a los propios escépticos. Una entrada y plato fuerte donde degustaremos profecías realizadas, cuál fue la vida de Parravicini y por supuesto, qué está sucediendo ahora en Londres 2012, qué pasará el 12 de agosto y el Big Ben explotará, la campana repicará y la peste llegará. Vamos a descubrirlo, queridos comensales. Y por supuesto, también las profecías pendientes. ¿Qué falta que se cumpla? que ha profetizado Benjamín Solari Parravicini? Y además, queridos comensales, agradecemos a Úrsula y retomamos en esta quinta temporada esta sección que sabemos que les gusta tanto y por supuesto en voz de Dimas, las leyendas. Úrsula, muchas gracias por tu leyenda y vamos a ver, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Y queridos comensales, también para saber qué sucede y cómo sucede, pues nos encanta estar en comunicación con ustedes a través de nuestro ajófono 5243-8210, nuestro ajomail cabina arroba elajo punto com punto mx. Tenemos también nuestras redes sociales, Twitter, Recetario El Ajo, Facebook, El Ajo, queridos comensales. Y además estamos por Skype, aunque lo monitoree la CIA y el FBI, estamos por Skype como Recetario El Ajo. Y mi favorita, queridos comensales, ya lo saben, en tu chat, Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn, MySpace, Stick, Cam, YouTube, con cualquiera de esas cuentas, pueden ingresar a la mesa número uno virtual del ajo y estar en comunicación con nosotros y ahora sí degustar degustar todos estos pastelillos y bueno pues queridos comensales vámonos vámonos con nuestro aperitivo musical para ahora sí saborear saborear pues el misterio y también saborear la sugerencia de nuestro nuestra queridísima comensal que ahorita Dimas nos presenta Dimas muy buenas noches 
Muy buenas noches, señor Gaviño, queridos comensales. El día de hoy estaremos degustando la sugerencia musical de Armin Tow, nuestro barman invitado, Man Man, y este par de melodías para abrir el apetito, Poo Jackie, continuando con Do Right. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y bueno, queridos comensales, no se separen. Regresamos en un momento más después de endulzar nuestros oídos. Ya estamos de vuelta y preparados para el misterio que nos esconde nuestra entrada. Bon apetit. Estamos de regreso aquí en el ajo y estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para, para esta entrada que tenemos de programa especial del ajo, queridos comensales. Gustazo de compartir esta mesa número uno con todos ustedes. Por ahí tenemos malas noticias, pero mandamos saludos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero enseguida, enseguida, queridos comensales, gracias Dimas este por la anotación. Y bueno, pues, queridos comensales, antes que nada, quiero dar la bienvenida a Armin Dole, Sexto Sol, Josefina, Raquel, Chebonet. A Chebonet no está ahorita con nosotros, pero quiero mandarle muchos saludos a Chebonet, porque ya hace rato que no nos, no nos sintoniza, no sé si nos sintonice por podcast, pero quiero mandarle un abrazo a Tote y decirle que se le extraña por estos dominios del ajo a nuestro estimado Chevonet y bueno también quiero mandar muchísimos saludos a la güera más famosa de Baby Colic, a Felicitas a Úrsula, Roxana, Lorena Douglas, Marcos, a Nathan Gulo, Diana Mariel Jorge Alberto, Ois de Nerraes, Matt Twinky, Matt Twinky, que no nos puede sintonizar porque se quedó sin computadora, este, pero bueno, le mandamos un saludo a Totote, a Héctor Domínguez y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la mesa número uno del ajo, todos los que nos sintonizan por podcast o video podcast, muchísimas gracias, Ois de espero que ya, ya hayas podido este, escuchar el podcast del dossier. Bruce Lee y Bruce and Brandon Lee este, y esperemos que te haya gustado también por acá este Raes dice reitero saludos a Chebonet bueno pues ahí están envío también por parte de nuestro estimadísimo Raes y felicidades a Raes que corrió 12 kilómetros y ya no está tan fatigado eso nos parece maravilloso que ya estés recuperando condición de estimado Raes felicidades este, ya también por acá nos dice nuestra queridísima Diana Mariel, no sé por qué suena como interferencia aquí, suena como si tartamudeara cada cinco minutos, este, Héctor Dom este, <coughs> Domínguez nos escucha bien, ok, perfecto, este, ya, 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 ya está ahí los detalles, y bueno, se desconectó ahorita nuestra queridísima Diana Mariel, pero... Nada más les vamos avisando que nuestra comensal corresponsal desde Panamá, ya sabrán ustedes, ya se enterará nuestra queridísima Diana, este ahí proyectillo que andamos armando. Y por cierto, ahora es una disculpa anoche, eh, creo que salieron todos del aire y ya nomás intenté y mi internet andaba, pero sí. Triste, triste anoche, mi estimadísimo Arraes. Pero bueno, pero bueno, ya estamos aquí en la mesa número uno del ajo. Gustosos y también saludos a Cácaro, que esperemos que ya haya regresado a la chinampa flotante. Y bueno, ahora sí, mi estimadísimo Pierre, vente para acá. Preséntanos, entrada. Señor Cariño, queridos comensales, para degustar nuestra entrada, tenemos que tener una mente abierta hacia el futuro y también en este inicio hacia el pasado queridos comensales estaremos abriendo el dossier Benjamín Solari para Vichini Bon Appetit muchísimas gracias mi estimadísimo Pierre y por supuesto por supuesto degustando este platillo vamos a estar hablando con nuestros estimados amigos co-conductores del ajo 
porque así todos los miércoles ya se volvieron co-conductores de la Joca de los Comensales, expertos en el mundo esotérico, del misterio, de la conspiración, siempre, siempre con una opinión que abre nuestros panoramas. Quiero dar la bienvenida a esta mesa número uno a Verónica y a Eduardo de Aura Mágica. Bienvenidos, Vero, Lalo, gustazo de tenerlos aquí en la mesa número uno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues ya aquí con la compañía de Vero y de Lalo, que gustosos, porque también el mundo de las profecías, de las visiones, se conjunta con el mundo esotérico. Benjamín Solari Parravicini, un personaje que incluso pues pudo haber sido un excelente integrante de Aura Mágica con las visiones y quizás hasta el líder del departamento OVNI, porque también Parravicini andaba en aquellos ámbitos. Bueno, ya estaremos platicando un poquito más acerca de este dossier que pues recordaba junto con Vero y Eduardo, que es un dossier que creo que desde la tercera temporada lo traigo ahí atorado, de una pasión personal, lo, lo confieso que los comensales, este, me intriga mucho la vida de Parravicini y lo, las pruebas que hay, ¿no? O sea, no es, creo que son de los pocos casos contemporáneos que, o casos en estas temáticas que se puede tener un documento para cotejarlo, obviamente interpretación, ya lo estaremos discutiendo, pero que se cuenta con un documento real, no, no la idea o el comentario que surgió en el pasado, sino algo ya tangible y que se corrobora en poco tiempo, no, no son profecías a mil años, sino profecías a veces pues prácticamente inmediatas ¿no? o mensajes inmediatos. Este, me voy rápido por acá, este, nos dicen, eh, nos dice nuestra queridísima Diana Mariel, por ahora todo va bien, también Herrera nos dice el jueves estoy menos ocupado, ah, ahí andaban hablando de, de otras cosillas, Héctor nos dice los escucho bien y qué buen tema, ah, muchísimas gracias Héctor, este, yo también por acá, este, eh, nos dice Herrera, saludos a los Aura. Saludos, saludos. Ahí está. Y bueno, queridos comensales, damos inicio, abrimos tal cual este dossier, este expediente Benjamín Solari Parravicini. Oficialmente puedo darme el gusto. Nada más. De presumir. Nada más. Acá está la, el pequeño folder informático. Está ahí. Con documentación a lo largo que se ha recaudado a lo largo de mucho tiempo de Benjamín Solari Parravicini tengo el honor de abrir este folder que me ha costado este, algunas desveladas pero con gusto, con gusto lo comparto con todos ustedes y por supuesto con la colaboración de todo este maravilloso equipo pregunta para abrir debate y ahorita vamos también con otra, otro segmento especial Vero, Lalo menciono yo Benjamín Solari Parravicini, profeta, Lalo comentaba algo ahorita con micrófono cerrado, pero tener tantas, si quiero tomar, retomarlo de, de, de la charla que teníamos ahorita en el, en el aperitivo, es posible que alguien tenga tanta sensibilidad, pueda vivir tan tranquilo y entrecomillado, o hacer una vida normal entrecomillado, con tantas visiones, y hacia el futuro, al menos de lo que tenemos documentado y tenemos a la mano de conocimiento, pero Lalo. Llevar una vida normal, sí. O sea, el único problema es que es muy desgastante. Okay. El talento de la evidencia, vamos a ponerlo así, o el tener profecías es muy, muy desgastante. Es como la gente que, que ve, ¿no? Que ve fantasmas todo el tiempo, que ve espíritus todo el tiempo si no hay un control termina siendo muy desgastante ¿cuál era el digamos como la manera de controlar lo de Barabicini? pintando sí, claro, claro, claro era su forma como de decir va este no tengo tanto conflicto lo, lo dibujo y, y tal tal ¿no? pero <ríe> si, hay, si era muy obsesivo con una idea que traía en la cabeza, todo el tiempo teniendo la misma visión, si sí era es muy angustiante, un, tremendamente desgastante. Y el problema con los videntes de cualquier época es que ven la visión 
y se clavan en la visión. Claro. En vez de decir, bueno, lo veo desde fuera, ya sé lo que va a pasar, pero no me puedo clavar en la visión. Sí. Ese es el problema con los videntes, ¿no? Que la persona que ve... Sufre, ¿no? Sufre. Si ve tragedias. Si ve tragedias y, pues, no las controla. ¿no? Y se terminan acabando. Y puede llegar hasta la locura. <risa> ok, ok. Pero desde tu perspectiva también, o sea, una evidencia como la de Benjamín Solar y Parravichín. Es posible, no es común, pero sí se puede llegar a una normalidad. Es, cada quien tiene rarezas que son normales en su vida, ¿no? Sí. Que sí, para sí, otras sí. personas es de, no, yo no podría hacer eso. Desde lo más simple, ¿no? Okay. Entonces, sí, sí puede llegar un momento de, de control, pero al principio, el, de ahí, o sea, el, desde que lo comienzas a tener hasta que lo aceptas, es un proceso muy fuerte. Ok. De dudar si te estás volviendo loco, de qué van a decir los demás. Claro. De si lo puedes decir o no, de qué te sirve saberlo si no puedes ayudar, o sea, no lo puedes detener o... O, o qué es lo que estás viendo, ¿no? O sea, finalmente primero también entender, entramos... sí, primero entender qué es que estás viendo, sí, es complicado ese proceso. El problema es que también, este, esto realmente causa mucho, mucho dolor. Ok. ¿no? Lo que dices, sí, pero es cierto, como no pueden hacer nada, lo ven como un castigo más que como un don. Ok, y, y ahorita vamos a entender también esta parte de castigo, de don, de la visión. Pregunta que, que, que tengo, la Lovero, este general, y quiero comentarla porque hay nuestra queridísima Sara, que ya, ya nos está acompañando aquí, que te mandamos beso totote. Sara nos pregunta, ¿no? Y creo que sí es interesante. Hay personas más susceptibles que otras a tener visiones, a escuchar cosas, este... Eh, tener premoniciones, eh, pero la capacidad a esos niveles, si ustedes han conocido algún caso, no nada más de premonición, sino de sensibilidad en general, en alguno de los aspectos, en varios aspectos, y la pregunta en específico también como finaliza Sara, que nos dice, y teniendo varios dones al mismo tiempo y muy desarrollados. Sí, mira, en el... Eh, voy a ponerlo así, la realidad en la que nos movemos nosotros <coughs> conoce, Hemos conocido personas que tienen talentos muy inusuales, ¿no? Que dices, es que yo quisiera tener dos talentos, ¿no? Por ejemplo, hay veces que dicen este eh, Yo quiero tener tu talento, ¿no? Sí. Y luego nos dicen, es que yo quiero tener tu talento, ¿no? O sea, como que sale a, a este como que se cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. justo le, anoche él sí. comentábamos que le decía yo, es que yo siento que el, como lo que hacemos es cotidiano, uh -huh. yo siento que no es tan wow como otras cosas que he estado sabiendo de gente que hace, que digo, wow, es que ese sí está yo tengo en un otro amigo, nivel. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que pinta el retrato de Laura. Sí. sí no, no, del, alma. del alma. Del más alma, más bien. Perdón, sí. del alma. Y tengo, a mí, tengo un amigo que, bueno, está en el, el Código Amor, que también es como una reactivación, ¿no? Ok. Una reactivación como del... De, pues sí, de un código que te permite expandir el aura, ¿no? Okay. Y Contacto con tu divinidad es lo que hace. O sea, está también muy, muy padre. Sí, ¿no? claro. Y oh, una Pero, alumna me contó de un caso que está teniendo ella con una mujer normal, común y corriente, que por ahí del de los 30 años se le desarrollaba no bueno, tiene 33 ahorita, no sé si fue a penitas okay. que empieza a ver la vida pasada de la gente pero no lo, no lo puede controlar o sea, lo loco está con alguien y de repente siente como que se eleva o se va de marea o algo y empieza a ver la vida pasada de la gente había una serie, no recuerdo cómo se llamaba pero que había un sujeto que este, bueno, tocando los, obje, eh, los objetos eh, tenía la visión de lo que le había sucedido ah. a esa persona un tipo medio es un psíquico, este, un psíquico. No, no recuerdo el nombre de esa, de esa serie pero a, digamos más o menos al estilo pero que en este caso tocando 
tiene la visión de la vida anterior de esa persona o estando cerca, ¿no? Sí. Que hace el puente. Uh -huh. Hay personas que, por ejemplo, pueden llegar a ver las líneas del tiempo y corregirlas. Okay. ¿No? Conocí a una señora que le gustaba hacer meditaciones de sil votos de silencio sí. por gusto, se, se hacía de vez en cuando, y un día se hizo uno como de tres días en su casa. Uh -huh. y cuando terminó, empezó a comunicarse con los animales mentalmente y no sabía ni, ni por qué ni qué, sí. y ahora ya tiene ese don. Ok, entonces se disparan estas cuestiones, entonces sí es posible, sí conocen, en respuesta mi queridísima, mi queridísima este, Sara, ahí está respuesta de obra mágica, y hay de todo, y hay gente que también lo puede desear, capaz no tiene la sensibilidad, se puede desarrollar en algunos casos. El es... único problema es que si lo deseas, luego no lo controlas y, te, y dices, ay, ¿para qué pedí esto? Sí, cuidado con lo que, con lo que deseas, ¿verdad? Bueno, y bueno. también, pero he estado oyendo de muchos casos de gente que no tiene ningún acercamiento espiritual, no tiene interés, gente con vida común y corriente, y de repente se le desarrolla. Y no es que digas, ay, es que de, desde niño ya lo traía. No, y de, de repente. O sea, sobre todo, se dice mucho que... Por la época en la que estamos viviendo, ¿no? Se está disparando toda está, esta exacto, cuestión. Sí. Ok, bueno, pues ahí está. Quiero irme con mensajes de ustedes que ya también nos están compartiendo. Damos la bienvenida a María Luisa. Ok, más que bienvenida, queridísima María Luisa. Saludos tototes hasta España. Y bueno, por acá nos comentaba, bueno, es en, este, mencionando Diana, María Luisa, es en, mencionando la patrulla ambulancia, que por supuesto no sí, puede sí. faltar. Nos, nos custodian aquí en el, en el ajo para que no todo se mantenga en orden. Y también, Está conteniendo a la gente que está allá afuera y no puede entrar porque ya no caben. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, son puntos de control nada más, queridos comensales. Y bueno, yo también nos, nos estaba mencionando, eh, Héctor Domínguez nos dice, creo que esto no es el meollo, el psicológico de la persona, de la visión, sino saber si sabe lo que está viendo o no sabe. Que ahorita vamos a entrar en ese debate sobre es todo en la cuestión para Richini, ¿no? Este, que es donde vamos a ver, bueno, la cuestión psicológica o no psicológica que existe. Eh, que también dentro de la biografía de Parravicini hay un dato muy interesante en la parte psicológica psiquiátrica, o sea, ya, ya nos vamos hasta la parte neurológica, ahorita lo estaremos comentando, mi estimadísimo Héctor, y también este eh, nos comenta, dice, si yo pudiera soñar mi futuro como sé, si es buena la experiencia o es mala, no sabría en qué contexto está, sí, también por supuesto, ¿no? O sea, Puedes soñar de, de un casamiento, este, y dices, oh, qué felicidad, ¿no? Pero pues capaz de... de, de, de no, capaz en el contexto okay. sí que se realice la, el casamiento, pero sí, en el contexto que estás es que te estás casando a la fuerza con una persona que no amas, y sí. para ti la visión dices, ah, bueno, me voy me voy a me voy a casar, ¿no? Pero pues en realidad esa visión no era, no era tan grata, ¿no? Antes de, de irnos este, con estos otros detalles, queridos comensales, este... Ok, me voy último último mensaje, nos, nos dice eh, Diana Mariel, la persona sufre más cuando tus padres no te entienden, te regañan, uh -huh. o cuando eh, te ven en cosas que para ellos son extrañas, ¿sí? cuando no hay sí, claro. no hay entendimiento alrededor. ¿no? Sí. Este, ok, vámonos, encuesta del día, y quiero, este, sí, ya pásale, chef, pásale. Y quiero, quiero este, compartir con ustedes, terminando la encuesta del día, pues ya, nuestra presentación oficial de Parravicini. Porque su opinión es importante sobre el misterio de encuesta del día con el chef lo que diga. Guay, de encuesta. Muy buenas, muy buenas las tengan todos ustedes, queridos comensales. Qué gusto, qué gusto saludarnos, Vero y Eduardo. Hola, chef. Hola. Y señor Laino, por supuesto, como siempre, un placer compartir esta mesa con usted y darle el lujo de tener la mejor sección del ajo. Ya no ande de presuncioso, ¿no? mi estimadísima chef. Y mejor dígame cómo cerró la encuesta del lunes pasado, por favor. Claro que sí, señor Laino, queridos comensales. La encuesta, la encuesta del lunes pasado que tenemos en el ajo, en el ajo.mx, donde ustedes pueden participar. La pregunta, la CIA y el FBI controlan nuestras comunicaciones, la CIA y el FBI controlan 
nuestras comunicaciones, el 33, 33.3% de nuestros comensales nos dice casi todas, mientras que el 66, 66.7% nos dice definitivamente las controla. Ahora, de bueno, interesante. Y bueno, ya también con, con los datos que nos ofrecía nuestro, nuestro estimadísimo Ajónimos, bueno, también interesantísima. La, la situación, sobre todo con Skype, ¿no? este, este medio de, de comunicación. Y bueno, mi estimadísimo chef, lo que él diga, ¿qué encuesta tenemos el día de hoy? Claro que sí, claro que sí, señor Gabriela, queridos comensales, ver el lugar de la encuesta, la encuesta del día en el ajmlaj.com.mx, donde ustedes pueden participar. La pregunta que tenemos para todos ustedes, las profecías de Parravicini son ciertas, las profecías de Parravicini son ciertas. Las opciones, las opciones que tienen para votar, sí, probablemente algunas y no, sí, probablemente algunas y no. Ok, me parece maravilloso y cómo va, cómo va la encuesta hasta este momento, mi estimadísimo chef. Hasta este momento sí. nuestros comensales opinan en un empate rotundo del 33, 33.3%. Nos dicen sí, algunas y no. Órale, bueno, está, está interesante. 33.3 eh, rotundo sí, 33.3 rotundo algunas y 33.3% rotundo que no. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cuál es el cambio, mi estimadísimo chef. Lo esperamos para el plato fuerte, si ¿sí lo vemos. Claro que sí, claro que sí, no me voy a ir con mi bigotón de la Jusco todavía, todavía. Terminando el miércoles místico, empezaré el juego de escoqueto con mi bigotón. No, bueno, mi estimadísimo chef, lo esperamos para el plato fuerte. Y bueno, pues queridos comensales, ahí está, ahí está la encuesta del día. No dejen de participar, www.lajo.com.mx y en la página principal pueden, pueden este, encontrar nuestra encuesta activa. También nuestra queridísima Felicita nos dice, saludos a todos, mañana de regreso a trabajar se terminaron las vacations del summer, las vacaciones de verano se terminaron para Felicitas allá en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Qué gusto, qué gusto que nos estés acompañando, queridísima Felas. Gustazo de tenerte aquí. Y bueno, pues queridos comensales, profecías, un montón. Ya también por aquí nos, este, la pregunta de hoy, Raes, no extrañabas mis preguntas. Yo creo que todos extrañaron tus cuestionamientos, Aizen. Y también nuestra queridísima Mariana Mariel nos dice, yo tengo una pregunta, ciertamente soy perceptible a personas fallecidas o por fallecer. Pero, ¿qué hacer cuando esas personas te visitan? Algunas veces me dicen que debo hablar seriamente este, para que se vayan y no sigan merodeando. Otros dicen que las personas fallecidas siempre quieren compañía. Bueno, pues vamos a, vamos a sacar esta duda que tiene nuestra queridísima, queridísima Diana María. Este... Bueno, hay algunas personas que, que fallecen y el espíritu va y va con ciertas personas y les dicen oye quiero que vayas y le des un mensaje a mi familia ¿no? sí, 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 sí y tú dices ¿cómo diablos voy a ir? ¿no? a dar un mensaje de mira, mira, pues sí, ¿no? sí, claro, claro, por supuesto ¿No? y este y hay quien tiene la misión de hacer eso en la vida, ¿no? ok y ah. tiene esa cualidad o sea, lo que quiere es que no le suceda por lo que pregunto. Este, bueno, es que qué hacer, ¿no? Este, bueno, es que yo, ahí... Eh, perdón, Lalo, bueno, eh. este, repito, ¿no? Sobre todo esta última parte, este, dice, eh, pues, me han dicho que, este, hay que hablarles seriamente para que se vayan o no sigan merodeando. Otros dicen que las personas fallecidas siempre quieren compañía, entonces... Bueno, este, yo creo que sí ha de ser como una necesidad de, de alejar la presencia o, o no sé, ¿qué, qué, ¿qué deseas, queridísima Diana María? Pues eh, hay opciones. Si lo que quieres es ayudar a esas personas, pues sí acepta el mensaje, ¿no? el, dar el mensaje. Si lo que no quieres es trabajar, trabajar ese aspecto, agarra y di, ¿sabes qué? Pues te prende una velita y ve a la luz. Ok. ¿No? Ok. Este... Y el controlar también, así de, a ver, ya, ya, déjenme en paz, son demasiados mensajes, déjenme dormir o qué sé yo, también se vale. Ok. Porque sí. si no, la están acosando demasiado. 
Okay. Simple, como decía una, una amiga mía, ¿no? Ella, en la vida anterior, ella fue este un... Pues sí, fue un, un monje este, pues de la Santa Inquisición, ¿no? Y entonces llegaban, llegaban muchas brujas a quejarse. Y mi amiga dice, yo no puedo hacer nada por ti, super algo. Y se volvió a dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, pues ahí está la opción, porque también nos, nos comenta ahorita, y Ana María nos dice, este, es que sí, van, varias veces me mandan mensajes para personas con las que no quedaron del todo bien. Bueno, y quizás pues tú tampoco quieres cargar con ese lastre, entonces recomendación en ese sentido, pues es justamente prender la velita, ¿no? Pero bueno, a ver, queridos comensales, ahorita si quieres continuamos ya a detalle con, con este asunto, queridísima Diana María, pero vamos, vamos a, a presentar esta esta pues este segmento de quién era Benjamín Solari Parravicini o quién sigue siendo hoy en día después de tantos años pero el legado el legado que nos ha dejado queridos comensales así que por favor mi estimadísimo Dimas ya sabes qué hacer Benjamín Solari Parravicini, quien nació un 8 de agosto de 1900, 1898 en Buenos Aires, Argentina, mejor conocido por sus obras artísticas como pintor y escultor, reconocido en diversos lugares del mundo como Liegia o Bélgica, donde tuvo el gusto de conocer al rey Alberto I, quien comprara gran parte de su colección de obras, fue uno de los principales sujetos de estudio a partir de 1930 con sus obras psicográficas. Benjamín Solari Parravicini, quien nació en la cuna de una familia sumamente católica y con gran poder en la Argentina de finales de 1800 e inicios de 1900, vivió en la mansión La Casona, en el barrio de Vicente López, aproximadamente a 10 kilómetros de Buenos Aires, quien tiempo después utilizaría este espacio como una finca. Benjamín Solari Parravicini, teniendo una excelente técnica en la pintura, empezó a plasmar de manera inconsciente mensajes y visiones que tenía posiblemente del futuro. La vida de Benjamín Solari Parravicini dentro del mundo del misterio inició desde sus seis años de edad, donde él declaraba y confesaba a su padre, que era un reconocido psiquiatra, que tenía contacto con hadas, duendes y ángeles, y le comentaban cosas que iban a suceder. Incluso una de las primeras profecías que realizó fue declarando una guerra estallará en el 14. Tiempo después, la Primera Guerra Mundial llegaría, esto siendo tan solo un niño. Tras estas declaraciones, su propio padre lo ingresó al hospital y realizó diversas pruebas de la época para saber cuál era el estado mental de su hijo. A sorpresa de todos los expertos y de su propio padre, no había ninguna enfermedad por lo que se diagnosticó que tenía una imaginación poderosa. Fue finalmente en 1932 cuando las psicografías explotaron y Benjamín Solari Parravicini las aceptaría plenamente. Todas aquellas que realizó previamente fueron destruidas y quemadas por un sentimiento de culpa católica, pensando que eran mensajes del demonio o simplemente como bosquejos que él no entendía. Y fue así en 1932, mientras trabajaba en su estudio, ubicado en el barrio de San Telmo, en la calle de México, Itacuari, estaba teniendo unas ideas espontáneas. 
por lo que empezó a generar rayones inconscientes y sin control propio en el papel. Palabras, mensajes, ideas sin sentido alguno, al menos para él. Y de repente, un bosquejo, un dibujo que seguía sin sentido alguno. Benjamín Solari Parravicini, profeta, pintor, escultor, espiritista y también abducido ovni. Muchísimas gracias mi estimadísima Dinas Bueno pues un bosquejo, una introducción a la vida de Benjamín Solar y Parravicini Queridos comensales, entendiendo un poco, dando respuesta incluso a lo que nos comentaba nuestro estimadísimo Héctor De bueno, la parte psicológica, qué onda con esta parte psicológica Qué tan cierto, qué no tan cierto puede influir Bueno, Parravicini desde su infancia declaraba abiertamente a sus padres, amigos, familiares Pues hablo con duendes, hadas y, y ángeles, ¿no? Y pues abordando esta parte psicológica, su padre en inicios de 1900 pues lo somete a todas las pruebas que había en aquella época psiquiátricas para saber si había algún problema. ¿Y cuál fue el resultado? Nada, tiene una imaginación poderosa de un niño. Visiones que tenía constantemente, bueno, pues las va, las va desechando poco a poco, queridos comensales. Y ahora quiero, quiero soltar la, la pregunta con esta, con esta primicia, ¿no? Pero antes me voy con mensajes, porque ya... Bueno, primero quiero dar la bienvenida a Avi0707 y también a nuestro estimadísimo Céfiros. Más que bienvenido, Céfiros, gustazo de tenerte aquí. Sabemos que te fuiste de retiro. Qué gusto, qué gusto que, que ya nos andas aquí acompañando. Y por cierto, nos quedamos en, en ascuas, en la duda completa de qué explorador es buenísimo para reproducir el ajo desde aquel explorador. Y bien, me voy este... Rápido también, mensajes, Héctor Domínguez nos dice, bueno, creo que si se usa el libro del Beldrío, no, tienes por, no tiene por qué haber problema. Sí, justamente que ahí entraríamos nuevamente en la polémica del, del destino, ¿no? Pero ya estaremos, ya estaremos discutiendo. Eh, también este nos, nos comenta por aquí este nuestro estimado Oisden, que para bajar el malestar que hay por, por el calor, este bueno, pues se va, se va a dar ahí un chapuzón, me parece maravilloso, mi estimadísimo Oisden. Y este, ya también por acá este, nos dice Ari0707, dice saludos desde Hong Kong, China. ¡Órale! Ay, saludos. Un gustazo. Al, al menos primer comensal que tenemos desde, desde Hong Kong, a sabiendas nuestras, ¿no? Este, que, que se ha declarado este, eh, abiertamente ¿Qué que nos, nos sintonizan pues sí, este, ¿qué, qué, ¿qué hora tienes allá mi estimadísima Abby o estimadísimo Abby 0707 nos dice Ni Hao Ma no sé si lo pronunció Ni Hao Ma okay, no sé si... Hola, en chino. ahí está, perfecto 12.27 de la noche ah pues estás una hora nada más adelantada de, de nosotros pero debe ser un día un di sí, del día siguiente no, no es cierto no, 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 del día, cierto, PM, no, tienes no sé, toda la razón, ah, tienes toda la razón, mi, estima, sí, sí. mi estimadísimo o estimadísima. Eh, aclárame, por favor, eh, Avi, 0707, este, masculino, femenino, el género, para, para poder hacer buena referencia. Este, pero bueno, quiero soltar esta pregunta. Ahora mágica, mientras Avi no, nos contesta, quiero soltar esta, esta pregunta para ahora mágica. Primeras declaraciones, lo escuchábamos en voz de Dimas, que agradezco muchísimo. Desde la infancia dice, veo duendes, hablo y veo duendes, hablo y veo con hadas, hablo y veo con ángeles. Ya desde ahí ya estaba. Puede existir, y, y esta es mi, mi pregunta directa, ¿puede existir una correlación o una influencia? Ustedes que también conocen toda esta parte del mundo, que ya lo, lo hemos platicado en programas especiales de hadas y duendes, en específico, no tanto de ángeles, esos ya, ya son más proféticos, ¿no? Pero con hadas y duendes que puedan, no sé, provocar en el ser humano que tiene la capacidad de verlos y oírlos, darles información del futuro o completamente aparte, Vero, Eduardo. El problema con las hadas y duendes, siento yo, que de repente la información que te dan, pues solo un niño las puede interpretar. O sea, tendrías que ser como muy, como muy infantil, digamos, y muy, o muy inocente para poder entender a las hadas y duendes. Ok. ¿No? 
Mm. Además son muy juguetones son también. Muy juguetones. ¿Quién sabe qué tanto de lo que te están diciendo? Es real y qué tanto es fantasía. Ok. ¿No? Ok. El ángel es más certero, es más... Sí, como decía, no quería yo meter tanto a los ángeles porque de repente cuando hemos hablado, bueno, el mensaje puede ser sí profético, o sea, nos tratamos fue un ángel quien le dictó. Este... Pero ¿y a esa edad era cuando encontraba las cosas perdidas. Sí, fue justamente en su etapa Siendo infantil. Niño, sí. En sí, donde sí, probablemente sí. le decían los duendes y las hadas dónde estaban las cosas. Eso tiene mucha lógica, sí. ya que ellos mismos son los que las esconden. Sí, okay. claro. Okay. Sí, claro. Se llevaba muy bien con ellos. Ajá. Sí, sí, su... Bueno, el término para el, las hadas que tienen contacto con los niños, los primeros, pues son los brownies, así se les conoce, ¿no? Sí, sí. Que en el programa de Ares ya hablamos más al respecto, ¿no? Y que no son este, comestibles, nada más sí, que, sí, que declaran. No son de chocolate, no son de chocolate no comestibles. <risa> pero este, el brownie justamente es como el amigo imaginario, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Pero en realidad es una edad que acompaña al niño y se manifiesta de una manera que el niño pueda entenderlo. Ok, ok, ok. Este, porque hay unas hadas que tienen un aspecto muy feo, realmente. Sí. ¿no? Entonces, para no asustar al niño, pues se transforman en algo que ellos conozcan, ¿no? Ok. Bueno, lo que veo es lo que dice lo que dice Vero, son ellos mismos los que esconden, los que esconden cosas. Yo pienso que iba más por ahí que una profecía directamente. En ese momento. Eh, porque los, las hadas y duendes, para ellos no les interesa tanto la, la profecía, les interesa otro tipo de cuestiones. El, el inmediato, el jugueteo, Ajá, la, la parte creativa, no la tanto la parte. No, o ejemplo, sea, digamos que no. cuando se le manifiestan ya la, estos dibujos proféticos, ya no eran hadas y duendes diciéndole cosas. Claro. Ya era otra cosa. Ya podríamos hablar de ángeles, podríamos hablar de otro tipo de, 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 de presencia. O extraterrestre. Sí, 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 porque ahorita ¿Sí? quiero quiero ir con, con esa parte, queridos comensales. Voy con tu mensaje en un segundo, mi estimadísimo Héctor. Eh, permíteme un segundo. este Sí, porque aquí e incluso este punto que... A ver, ¿dónde mi, mi expediente, mi dossier? Este... Este punto, ¿no? Que quiero leer la frase literal de la primer profecía, al menos documentada y este, certificada biográficamente en la vida de Benjamín Solari Parravicini. Este, en la edad de niño, que él ya también declaraba que hablaba con ángeles, capaz el mensaje del ángel, no de Adam ni de duende, de una guerra estallará en el 14. Él fue el único mensaje que recibió, una guerra estallará en el 14. Ese mensaje podría ser de este, directamente de un ángel, no tenerlo en relación con hadas y duendes. No. Ok. No, no, no. Realmente una, las hadas, los duendes, no les interesan el aspecto de, de las guerras. No les interesa ese aspecto. Ok. ¿No? Les interesa, pues sí, que haya cierto respeto a la naturaleza. Ok. Van más por esa cuestión que por ahí vamos a, a mandarle un mensaje porque se van a pelear los, los humanos, los humanos. Claro. pues no les interesa claro. realmente no 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 van hacia ese punto no ok es, me voy mensaje de nuestro estimadísimo Héctor nos dice según todos los seres humanos tenemos esa percepción desde pequeños solo que cuando nos infunden ideas adultas se deja de tener contacto no sé si eh, no, no sé si sea yo una persona blasfema, pero cuando creo que Dios es extraterrestre es cuestión de interpretación. No creo que seas blasfema, no, Héctor. No. Eh, es más... Eh, Únete al club. Sí, ando yo esperando todavía este, la carta de excomunión en este momento, <risa> después del programa, eh, que agradecemos también muchísimo a, a Oisden, que fue quien nos sugirió esta temática de Salvador Freixedo. Ah, este, eh, ex, que nos falta retomarlo, ex, ¿no? Sí, sí, Porque sí, ya tenemos. toda la parte conspiranoica ya no la hablamos. Sí, no, 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 de Salvador Freixedo, ex jesuita, que bueno, se ha dedicado malo. desde hace prácticamente más de 30 años al tema ovni y esta frase maravillosa, a ver si la traigo en, mi, en uno de mis cuadernos de campo, que, que a mí me fascinó. Exactamente, exactamente. Mira, exactamente. después del primer programa del ajo este, del miércoles místico, yo creo que ya nos excomulgaron por blasfemos. Sí, claro, claro, ¿no? claro, claro, claro. Sí, no, 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 no. 
O sea, es que es, es, es completamente hacia ese, hacia ese sentido. Este, ya también Rado nos dice, sí, otro dossier este, de, de Freixedo. Bueno, es que sí estuvo, estuvo increíble. Este, no, sí, este, hay mucha tela de, este, de dónde cortar de... Este, en lo que la encuentro ahí está, ah, ya. Ya, ya, ya la encontré te, te la comparto mi estimadísimo este Héctor porque para mí fue como una, una frase eh, excelente para poner en la cabecera este que es la teología del Dios del Dios verdadero y único es falsa la teología de los dioses falsos es la verdadera Así lo dejamos, te invitamos a que a través de nuestro podcast puedas buscar Amén, el amigo. Puedes, <risa> exacto, puedes buscar el, el dossier que hablamos de Salvador Flexedo, este, bueno, hablamos mucho, mucho de esta temática de los dioses y extraterrestres, este, esperemos que también sea de tu agrado y queda, queda, queda este, queda pendiente, por supuesto, otro dossier especial hacia la conspiración, como mencionaba Vero. Y ahora, este, quiero ir con este siguiente punto, este siguiente panorama, siguiente panorama de de, de Benjamín Solari Parravicini y las profecías. Ya dejamos en claro que a los seis años, cuando Benjamín Solari Parravicini, o sea, en 1904, cuando dice una guerra estallada en el 14, pudo provenir de un ángel o lo que él suponía que era un ángel, un mensajero de otro plano, que le da este mensaje y, por supuesto, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. ¿no? Este, este Yo de... una cosa, ¿desde cuándo comenzó a, a dibujar? El dibujo ya lo tenía este Benjamín Solari Parravicini, ya fue más hacia la pubertad y adolescencia que empieza a dedicarse a la técnica de la pintura y la escultura. Como ¿Y desde tal. niño nunca dibujó? Pues probablemente haya hecho dibujos ¿Por infantiles, qué? ¿no? Porque por ahí, cuando un artista pinta, ¿no? o hace una escultura, o lo que sea, se conecta con esa parte espiritual también. Okay. Se abre como el inconsciente... Y le empieza a llegar información. Ok. ¿No? Entonces. Yo he visto ahí. sombras en los vitrales que hago. O sea, todavía no llego a esos niveles. He okay. visto sombras en el de Morgana con los dos dragones. Uh -huh. Cuando lo estaba delineando, vi una sombra oscura, como si alguien se hubiera asomado. Okay. Y se retiraba. Y no había nadie conmigo. Okay. Y apenas estoy haciendo unos mandalas de la vida de la flor de la vida sí. y con esos lo que vi fue un movimiento pero blanco okay. o sea, no tan curiosa de la pero de ese fue de luz así blanco que se dije ay qué curioso o sea el oscuro no me dio miedo o sea, no más fue así sí, como claro. de órale qué poderosa está la, la sí. Morgana o no sé no pero bueno, que, que, que incluso hoy estaríamos hablando de la concentración hacia ese tipo de energía, ¿no? Este, me, me voy a rápido nada más con esto. La oscurita y los dragones. Sí. Y el mandala, pues es... Ah, pues, sí. me, me voy a con este comentario de Héctor que dice, este, aunque creo que los propios sacerdotes católicos deberían excomulgarse a sí mismos, ya que ellos practican ritos paganos, <risa> según ellos... Otro que según estos son paganos, ¿no? Que según ellos son paganos, sí, por supuesto, ya también hemos platicado un poquito, queda pendiente ese dossier también que teníamos para inicio de este sí. año, y de esta quinta temporada que es González, queda ahí pendiente, por supuesto, pues la correlación, catolicismo y paganismo, este, cómo van de la mano, cómo van uno, uno con el otro, y también viendo bueno, desde la vida. Pagano, exactamente, exactamente sí, desde pagano. ahí. Ahora, otro punto interesante, y Vero lo, lo, lo traía y lo estábamos comentando, yo quiero ponerlo, voy a decir este, el, la, si ¿sí es este, sí, este, quiero, eh, voy a decir cuál fue el suceso y también que lo compartan, ya, ya, ya también Vero y Eduardo ya lo traen estudiado, lo estuvimos platicando antes de iniciar el ajo en la cocina, Benjamín Solari Parravicini, Resulta que en 1938, con una de mis poetisas favoritas, eh, debo de reconocerlo, me refiero a Alfonsina Storni, justamente una noche, eh, en medio de la madrugada, se encontraba Benjamín Solari Parravicini, despierta súbitamente con un aroma a agua salada, agua de mar, y aroma a algas, se voltea a ver y en la mano pues tenía como que algas, ¿no? Pero como que no sabía, o sea, era entre... Como, no sé si les ha sucedido en ese despertar súbito, que no sabemos si estamos soñando o estamos dormidos eh, o Despierto. estamos despiertos Ajá. y que las imágenes se confunden, bueno, en un suceso más o menos así. 
y de repente escucha una voz femenina que dice, se, se estaba separando de la vida mientras las algas cubrían sus manos. ¿no? Al final, este, esta mujer, que esa voz que escuchaba, que se separaba de su vida, era Alfonsín Storni, que en ese mismo instante, en esa misma madrugada, en ese mismo horario, a 500 kilómetros de distancia de donde él se encontraba, se estaba suicidando. Situación impresionante que también con Alfonsín Storni en la parte mística y cada cosa, cada como, cosa. Y como poeta, sí, precisamente siendo sí. poeta, pues sí le dice, ¿no? La voz le decía que se estaba separando de la vida, que veía imágenes hermosas y que las algas le envolvían las manos como joyas muertas. Sí, entonces, bueno, vamos, vamos encontrando esta serie, serie de mensajes, queridos comensales, vamos encontrando este pues estas características donde ahora no nada más tenemos a un Benjamín Solari Parravicini profeta sino un Benjamín Solari Parravicini también espiritista o no sé ¿Psíquico? cómo es, o psíquico <risa> más bien psíquico psíquico este... sería, sería la definición sí eh, el asunto es de que como estar en un estado de, de entre dormir y despierto la percepción también es muy diferente. Tuvo una ensoñación. Ese es el término, más bien, ensoñación. Ok. ¿no? Que tuvo una visión en ese estado. Y pues... Eh, es un talento un poco difícil de controlar y de, y de manejar. La ensoñación. Okay. Los chamanes lo generan por... Usando plantas o entrando en trance. Sí, claro. ¿No? Pero es, en realidad es un poco difícil de, de llevar a cabo de una manera natural, este, natural, espontánea que surja dentro de algún sujeto. Este, bueno, Diana María nos dice aquí, cuando una persona va a fallecer, en mi caso tengo varias percepciones, siento olores a rosas o crisantemos, un olor sí. que es tan fuerte que... Y se queda ahí en tan fuerte que Iván allá también Herrera nos dice y se fue Alfonsina con su soledad. Bueno, esta melodía incluso que pueden escuchar de Alfonsina y el mar habla justamente de, sí. de la muerte de Alfonsina Storni, esta poetisa, una historia maravillosa y muy romántica porque su gran amor prohibido que fue el pianista y compositor de esta canción y cuando se le de la melodía nada más. Y la letra, la letra es parte de un poema inédito de Alfonsina Storni, bueno, inédito en aquel momento, que se encontró después y se añadió la letra. Entonces, bueno, una historia maravillosa, como les digo. Pero bueno, vámonos, continuamos. Este, nos dice por aquí, ah, que nos dice que hasta mi madre lo ha llegado a percibir el aroma. Eso es lo que no, nos dice. También nos dice, nos dice, necesito hacer un sonido prehispánico con una concha de mar. Este, ah, ok, es pregunta para Raz. Este, Héctor Domínguez nos dice, según yo, eh, no es espiritismo, sino los científicos serían espiritistas, ya que eh, se ha hecho experimentos con la percepción. Bueno, quizás desde la parte de la percepción podría ser este... Bueno, es o espiritistas que, también son los que están contactando espíritus. Bueno, sí. es que existe una rama de la psicología que es la parapsicología. Claro que... Que, que es como la explicación científica de ciertas actividades. Utiliza el método científico sí, sin poder repetir el fenómeno que ha sido sí. el gran conflicto de la parapsicología sí. este, y la metaciencia, ¿no? También en ese, en ese sentido. Ahora, este, bueno, tiene esta, este suceso y quiero co eh, correlacionar este siguiente hecho antes de, de irnos a... No, todavía aguantamos antes de irnos al corte musical, espérate. Sí, espérate. Sí, porque apenas vamos empezando, es un dossier largo este, y, y el plato fuerte viene muy fuerte. Tómate un eh, cafecito, pide la piel un cafecito. Échate un whisky de una vez, dime, ya para que no estés molestando. Este. No, pero... Justamente, digamos, ya tiene estas percepciones, este, este, esta habilidad psíquica de comunicarse en tiempo real o, o, o la clásica despedida, ¿no? Este, que luego sucede con, con los fallecidos cercanos, ¿no? Que llegan a despedirse, estén donde estén y, oh, es que me vino a visitar, hemos platicado varios casos de esos. Pero, por ejemplo, uno de sus discípulos, eh, un discípulo de Benjamín Solari Parravicini, comentaba, decía este de, de nombre Pedro Raminiuk, eh, en, en una de las entrevistas que se le han realizado, él decía, siempre se tomaba su copita de Jerez, eh, Benjamín Solari Parravicini, rezaba varios padres nuestros y Ave Marías, y después los ojos 
se le iban, le daban vuelta para arriba y comenzaba a hablar en una voz pausada y gruesa. ¿Medium? Uh -huh. sí, bueno, ser? lo que pasa es que hablamos de que eh, una, ya una bebida alcohólica como catalizador para entrar en otro estado de conciencia uh -huh. es muy fácil, ¿no? Y luego... Cuando rezas muchos padres nuestros y muchas aves marías, estás haciendo un encanto, que el encanto baja las ondas cerebrales a cierto nivel. Entrar a un estado, este, es el beta, si no me equivoco. Eh, no, el estado alfa, alfa. el estado alfa. ¿No? Entonces, bueno, hay gente que ha llegado hasta, hasta teta, ¿no? En un estado ordinario, no ordinario de conciencia. ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil establecer una conexión. O sea, se, 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 digamos, a través de, de un mantra entra en un estado alterado de conciencia, o sea, de un mantra, a través de la oración, este, y en esta repetición, la... y con el jerez, digamos, el, ¿Sí? el desinhibidor de barreras psicológicas, neurológicas, Ajá. mentales, sí. no sé. Pero lo interesante está, si, es, si era alguien más el que estaba hablando, o su ser, digamos, el alma, o sea, su, su ser espiritual superior. Ajá. Ajá. Bueno, es que si, si contamos de que ve hadas y todo, pues entonces eh, veía hadas, veía ángeles, hace extraterrestres. Es la, que con eso. la canalización de ese tipo de seres y la fusión de esos seres es viable. Ok, ¿por qué aquí? Vamos con A ver, este nada, siguiente punto. Nada más, de quiero saber una cosa. Cuando él terminaba de hablar y regresaba a la normalidad, ¿se acordaba de lo que decía? Sí, 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 sí. O sea, si te, en algunos casos tenía conciencia, en algunos otros casos no. Pero incluso, no. ahorita que mencionabas de una presencia, este, si era que también me lo decías, bueno, qué, qué entidad. Bueno, el propio Parravicini declaraba abiertamente ya a su grupo de amigos cercanos que él tenía comunicación con su ángel, él lo decía de esta manera, que era su ángel, cuyo nombre, su ángel de la guarda, cuyo nombre era José de Aragón. Y después tenía contacto con otras personal, personalidades incorpóreas. Ah, entonces había de, hay de dos. Cuando pierdes la conciencia... Ajá. Y tienes una canalización, estás haciendo un acto de mediunidad. Cuando tienes conciencia, entonces estamos hablando de una fusión chamánica. Ok, entonces. Que los chamanes canalizan, canalizan a, sus, eh, a sus guías o a, tu, o a sus seres espirituales. Este. Y tienen conciencia de. De ellos, ¿no? Pero sí. el medium pierde totalmente la conciencia, ¿no? Y Entonces, es el que hable. podríamos decir que no era medium, sino chamán. Las dos cosas. Las dos cosas. El medium, medium y, y chamán. chamán. Ah, eh, bueno, no, chamán y medium, vamos a dejarlo así, sí. para que suene más, uh -huh. más, 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 más poderoso que decir medium chamán, ¿no? Este, sí. <risa> dentro medium, dentro del, del albur <risa> le, eh, eh, lingüístico, ¿no? Pero bueno, a ver, me voy rápido con varios mensajes este que ya tenemos por acá. Nos dice también el doctor, dice, según yo, es espiritismo, así lo hemos leído, dice, yo creo que sí han tenido resultados favorables, solo que a los grandes poderes del mundo no les conviene levantar el velo. Sí, también es, es interesantísimo la conspiración de entra, detrás del misterio, por supuesto. También nos dice, por ejemplo, hay muchas pruebas este, de la reencarnación y todavía no es un hecho científico por no haber sido publicada en una revista científica. O sin haber sido publicada en una revista científica, también el hecho de no poder repetir el el resultado con cualquier individuo también como que tratan de limitarlo muchísimo en ese sentido. O intereses de la iglesia, porque tampoco sí, le claro. va a convenir la reencarnación. Claro, claro, claro. Lo platicábamos en aquel momento que la reencarnación, el, hace dos programas creo, cuando sí. hablamos del alma, que pues a la iglesia ya no es negocio, ¿no? Este... Ya, no hay cielo, sino que se puede regresar. También nos comenta este, nuestra queridísima Diana María la, en, el, en la cuestión de, de la sensibilidad que, que presenta. Dice, también hay susurros de vez en cuando con respiraciones constantes y una de las pocas que ha pasado es ver a la persona como si fuera un holograma. Bueno, pues, que escuche el, los podcasts en el, en el de Cristaloterapia. 
Cierto. Es que les enseño a hacer la pirámide sí. prehispánica. Y creo que sí también ahí damos información de hacer la pirámide, pero dándoles luz sí. para lo sí, meyocan. Sí, sí. O sea, yo lo que aplico mucho es de decirle desastre de apegos, de promesas. Ya no le debes nada a nadie. Ya no tiene caso que quieras ir y decirle algo a alguien. Tienes que trascender y es mostrarles la luz para que se vayan. Ok, ok. Bueno, pues ahí está mi queridísima Diana. Ahí está la, la respuesta. Y Ahora, este... si, me das tu, si me das tu mail... Ah, sí, te mandamos la información. Te mandamos la pirámide y... y los 20 la... guardianes prehispánicos y... y ¿Cómo puedes? Con sentido de salir, mi estimado. Y te mandamos la oración que usamos del passing over. En donde se van porque se van. Ajá, se van porque se van. Ahí está, ahí está, queridísima Diana. Ya ves que qué apapachada saliste el día de hoy. Este, y también por acá, este... Nos comenta, dice, una pequeña conversación, las primeras veces cuando vi eso quedé días sin la energía, estando en cama, eh, fue lo único sí, extraño, sí. y nos dice, oh, perfecto, bueno, pues ya si quieres nos mandas este tu correo electrónico este atrás de un inbox y nosotros sí. se lo proporcionamos a Vero y Eduardo, por supuesto, que dice aquí hay detalle, Diana. Aquí hay un detalle importante, cuando tienes esas experiencias por primera vez, es muy desgastante a nivel energético, aunque a, aún viendo nada más es muy desgastante a nivel energético imagínate una persona que realmente tiene, tiene la capacidad de ver como tú se va a, un, a, a una funeraria o a un panteón bueno, está llena de muertos y ahí, y, ahí, y ahí termina varios días en cama pero bueno, a ver este, continuamos con este viaje porque también inclusive en esta sensibilidad que nos platicas y correlacionamos directamente queridísima Diana Vero Lalo, eh, queridos comensales pues también, o sea parte del de gran miedo en una primera etapa de Benjamín Solar y Parravicini al, en, al tener esto era el cansancio el miedo porque también ante una presencia de cansancio y una fe muy arraigada, una fe católica y considerando este tipo de mensajes inclusive diabólicos y sobre todo cuando son mensajes pues no ingratos no, 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 no apacibles no de gran luz y felicidad sino de cuestiones trágicas este, y fechorías de la propia humanidad bueno pues en ese momento él las quemaba pero también o sea, se relacionaba esto como un tipo de enfermedad ¿no? ya después el trance se empezó a dejar tranquilo cuando de, eh, consigue este este mismo nombre que, que obtiene por parte de espérenme tantito, ahí está, que, que obtiene por parte de, de su ángel de la guarda como lo llama José de, de Aragón o incluso que es aquí donde damos otro de los brincos en la vida de Benjamín Solar y Parravicini que vamos justamente pues a uno de los relatos que se encuentra en el libro Benjamín Solar y Parravicini el Nostradamus de América donde eh, comenta su autor este, a través de los testimonios de gente cercana que el propio Perravichini en la avenida 9 de Julio, en pleno en Buenos Aires, estando tranquilo en una acera, eh, sentado en una banca sobre una acera en la avenida 9 de Julio, vio una luz enorme acercándose hacia él y automáticamente se vio trasladado a una sala circular donde un par de sujetos con un, ojos blanquecinos comenzaron a decirle, debes predicar amor, universo en armonía, los estamos observando, su conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Esas fueron las palabras que tiempo después transmitiría Benjamín Solari Parravicini al decir que fue abducido por extraterrestres. Serían, y aquí entramos otra vez a la polémica ¿eh? que hemos tenido en otros programas, los ángeles serán extraterrestres. Hasta Sohar dice que sí, pues porque no sí. son de la Tierra. Ok. okay. Están fuera de la Tierra, entonces son extraterrestres. Bueno. Uh -huh. Y bueno, las famosas figuras, ya vemos algún otro dossier al respecto, ¿no? Histórico ovni, ¿no? Pero eh, los ovnis en la historia este, de la antigüedad, mucho antes de Cristo, este, plasmados en las historias, en los jeroglíficos, en... En, en, en las tablillas donde se, se describen los, pues está las en la propias. Biblia. Sí, exactamente. Pero aquí hay algo importante donde yo entro un poco en conflicto porque el. Ok, voy de acuerdo de que el ángel te dice: este, es que el ángel solo eh, predica amor y eso de que 
los hemos estado observando y como que tratamos de cambiar el mundo. No, pero aparte de esos eran la, con los ojos blanquecinos y todo eso, o sea, la circular, pues suena extraterrestre como en otros casos de abducidos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ajá, en este ajá. caso no lo violaron, ¿no? Este como no, la clásica no, historia no, de sí. cuarto, cuarta ajá, fase. Sí, sí. Es que está muy interesante pensar, bueno, entonces entonces igual y no son ángeles los que le hablaban, sino extraterrestres, ¿no? Ya de mensaje telepático tipo, y no ajá. sé cómo, y dándole nombres terrestres, como para que entienda. Y si la persona dice, eres mi ángel, pues sí, ¿no? O sea, pues total, sí. O la otra. O sea, porque es la, la, los extraterrestres son los que, los dioses y los ángeles y todo eso son y ya son Muy extraterrestres bien. o dos mundos distintos okay. y teniendo la posibilidad de tener los contactos de, de ángeles y de extraterrestres siendo dos mundos que fueran separados porque pues no sabemos no sí 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 pues está muy interesante Ok, ok, bueno pues ahí está este parte de, de, de la pues tratar de dar entendimiento a otra experiencia de Parravicini, en este caso fuera del planeta Tierra, fuera de la, de la faz de la Tierra y no en un avión, ni un Zeppelin, ni un globo, queridos comensales, y en esta interpretación de ángeles, ¿no? Este, porque no sé si fue ya también un autoconvencimiento de son ángeles lo, los que me hablan para que coincida con mis creencias espirituales eh, este, sí. y tratar de apagar las voces paganas este, sí. y, 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 sí. y sacrílegas de, de la mente. Me voy rápido mensajes de ustedes. Úrsula, te pregunto así abiertamente, porque tenemos un dosis bastante amplio. ¿Nos permites pasar para el próximo miércoles tu leyenda para irnos con las profecías que ya han sucedido de Benjamín Solar y Parravicini de entre mes? Si nos lo porque permites. Porque todavía las del futuro. Exactamente, porque ya también este, ahorita estamos viendo horarios y estamos viendo tiempos de, 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 del programa. Eh, pero te pregunto a ti, si tú me dices, no, hoy quiero escuchar mi leyenda, hoy escuchamos tu leyenda. No hay ningún problema, queridísima Úrsula, pero sí te preguntamos este, así abiertamente. Me voy, este, Héctor eh, nos comenta, dice, si me ramean y casi mueren los que me ramean y que te haya pasado varias veces, ¿crees que sea coincidencia? No hay coincidencias. O sea, hay bueno, algo... la frase es, no hay casualidades, sino causalidades. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, pues es que... Da, tiene, puede tener que ver con cómo te lo están haciendo y la como la calidad de gente que lo esté haciendo. Sí. Te comento porque supe un caso con mi Kixley, de mm. que eh, era para ir en, a desenterrar un tesoro que había en una casa, pero habían ido de varios de varias creencias distintas. Sí. No habían podido... Y todos se habían muerto. Ok. Y él llegó con mucho respeto, de, de respeto de antemano, o sea, y todo salió bien. Y no se murió. Okay. Y, eh, bueno, anal, analizó la situación de, que, de cómo tenía que hacer para que pudieran sacarlo, pero si no cooperaba la familia, si no había armonía, hermandad o no sé qué, pues no podían. Y el problema era que parte de la familia era la típica aborazada y... Ambiciosa, Entonces, maliciosa. por lo mismo, pues no se podía. Ok, ok. Entonces, bueno, ahí, este, pues una eh. energía que traes ahí muy fuerte, capaz con las personas que estás cayendo que no traen la energía correcta para trabajar contigo, mi estimadísimo Héctor, que ya también nos dice, los ángeles no predican amor. Por ejemplo, el ángel de la muerte que mató en la antigüedad, a un ejército entero, la Biblia, el libro más sangriento del mundo. Este, bueno, sí, sí, sí. Este. Pero es que ahí el sí. Pero la, la muerte es un mensajero nada más. Bueno, es que ah. finalmente lo que hemos platicado, inclusive con Sohar, que es ángel sí. Lola, dice, o sea, pueden traer mensajes de amor, pero en realidad el ángel es el mensajero en su traducción literal. ¿no? O sea, Además la muerte no existe, entonces... Para ellos no. Y... ¿Quién dice que porque el ángel de la muerte se llevó a un ejército no es amor? Sí, claro. Es un tema muy polémico, la filosofía. Eh, el amor a nivel deidad, el amor divino es diferente 
a cómo concebimos el amor humano, o sea, nuestro plano humano sí, claro. de, ay, qué bonito, todos como hermanos, y qué, o sea, es muy distinto. Sí, claro. Y es, por ejemplo, este, cuando terminas una relación, y el ángel dice, ¿por qué llora? Si es lo mejor que le puede haber pasado, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, Ajá. bueno, ahí, ahí está el, el, sí, el detalle, Héctor, y bueno, también este, nos dice, sé eso. Eh, que imagino con, con respecto a lo de la, la, las limpias, este, te, te referías, ¿no? También nos dice por acá Diana María, dice, ahora que lo pienso, mi madre nunca me dejó entrar a los cementerios, incluso cuando mi abuela, ¿eh? por alguna razón habrá ah, sido... A lo, mejor, a lo mejor tu ¿no? mamá también tiene percepciones y, y no lo dice, porque muchas veces lo ocultas por la familia o por lo que sea. Tal vez es la imagen. O, o simplemente también tuvo la percepción de darse cuenta que tú tenías algo. Exacto. Es la, eh, eh, yo creo que es un talento de linaje. Yo tengo una, yo tuve una alumna que, que ella, pues aparentemente su familia era bien católica y bien mocha y todo. ¿no? Sí. Y resulta que cuando empieza a estudiar conmigo, empieza a platicarle a la familia. Y de repente llega la abuela y de repente llega su mamá, la sientan y le dicen, ay, mijita, no te queríamos decir, pero en realidad vienes de un linaje de brujas, ¿no? Bueno, ahí, ahí, ahí están los detalles. Entonces, pregunta a la familia, mi estimadísima Diana, pregunta a la familia. Y bueno, queridos González, gracias, Úrsula. Úrsula nos dice, está buenísimo el tema de Parravicini. este Continuamos próximo miércoles, ya prometido, mi queridísima Úrsula. Ya vamos con tu leyenda, bueno, con tu historia que nos comparte. Sí, también hoy nos dice que Parravicini no tenía una profecía de los Juegos Olímpicos 2012. Este, dice, creo sí. como es argentino, no lo sigo. Este, sí, sí la hay. La sí comentamos la hay. el lunes ha sido conspiranoico, incluso de la conspiración Illuminati, este, de las Olimpiadas, la llegamos a comentar. La vamos a profundizar el día de hoy, esta uh -huh. profecía, pero para nuestro plato fuerte, mi estimadísimo, hoy es porque vamos a regresar, vamos a regresar este, para el entremés con las profecías cumplidas. Gracias comprobadas o al menos dentro de la interpretación lo vamos a descubrir aquí en la mesa no damos por hecho nada únicamente se han dado así a conocer vamos a, co a corroborarlo aquí en la mesa número uno y me voy rápido el último mensaje Héctor nos dice mi familia tiene la perce eh, eh, percepción pero no la queremos ejercer porque antiguamente mi familia no fue muy buena <risa> dice el karma sí existe ok, está bien, está bien pero es que aquí el detalle es con qué con, con qué este qué, sí. qué, qué cosa hicieron al principio porque en el programa de alma hablamos de que para los nórdicos existe ah. un contrato no sí, antes claro. de nacer tú dices quiero ser un mago negro pero negro 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 entonces naces y tienes que ser un mago negro no sí. pero hay de ti donde te voltees porque entonces ya generas un karma claro te vas al lado blanco y pues ahí... O la otra, si en el pasado hicieron cosas malas, a lo mejor puedes contrarrestar el karma en esta misma vida. Mira, yo fue... O si fue de vidas pasadas de ancestros sí, o lo que sea. Me... A lo mejor ahora toca trabajar cosas buenas. En muchas ocasiones nos ha tocado darnos cuenta que en otras vidas fuimos malos, malos. Me dio. Pero ahora pues estamos haciendo como pensando la, ahora la factura. No. Fuimos malos, claro. malos, malos, malísimos, ¿no? <risa> pues bueno, entonces, este ¿no? malísimo Héctor, tú no te angusties, tú tranquilo. Ay, no, no, no hay, no hay que, bronca. Yo digo que puedes aplicar tus talentos para algo bueno, no necesariamente tienes que seguir como esa línea familiar. Bueno, que también yo ahí, tu propia historia. yo ahí entro ahí en la polémica, ¿no? Ni bueno ni malo, simplemente cuestiones y consecuencias, sí. ¿no? Eh, manejar luz, manejar obscuridad, manejar este tonalidades, bueno, ya ahí si sí, tuviste un color muy oscuro, pues pasarlo más hacia el blanco, más hacia el gris justamente, no, no tanto de bueno ni malo, yo no creo ni, ni en el bien ni en el mal, creo en acciones y consecuencias. Este, y por supuesto, ya cada quien canta como le va en la feria, ¿no? Nos pueden decir la muerte de este 
es buena y otros pueden decir la muerte es mala per se, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí, por ahí lo podemos dejar, ¿no? Este, en, en la parte filosófica, pero bueno, tratar de, de compensar la balanza podría ser la recomendación, mi estimadísimo Héctor. Este, hoy Zen, no te preocupes, ya sab sabemos que con el calorón que estás viviendo allá en Baja California, este, de repente, pues, y también pues que eres muy susceptible, no te preocupes, no pasa nada. Y Héctor, ya ahora sí el último mensaje, dice, bueno, yo creo que en mi, mi otra vida fui, fui muy duro, creo que fui un militar que mató mucha gente en, en mi lugar que vivo. Bueno, pues ahí se trata de, de equilibrar, justamente, ¿no? Este, ya, ya sabrás tú. Te toca en esta vida ayudar a los que les hiciste mal. Ahí, ahí, está, el, ahí está el equilibrio. Muy probable. Este, y bueno, queridos comensales, vámonos a mensaje. Eh, regreso con el mensaje de nuestra comensal corresponsal, Diana Mariel, desde Panamá. Regresamos con tu mensaje, queridísimo Mariel, después del corte musical. Porque dimas con qué nos vamos. Claro que sí, señor Gariño, queridos comensales, nos vamos a ir con nuestro barman invitado el día de hoy. Man, man, una sugerencia de Armin Dahl con este par de melodías para continuar con el apetito profético. Iniciaremos con Harp on Fever y continuando con Holy Bully. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Corte musical rápido, rápido. Para ya regresar con más, más profecías. Ahora sí las profecías sobre la mesa. Ya estudiamos quién es para Bichini. Ahora vámonos con el material de estudio. Esto es el ajo. Y estamos, estamos en todas las moles. Regresamos, queridos comensales. No se sepan. Volvemos en un momento más. Nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro farman invitado. Regresamos. 